సినిమాల్లో కొంతకాలం పనిచేశాను నేను నాకు మొట్టమొదట ప్రోత్సాహం ఇచ్చింది కె హేమంవర్ధర్ రావు ఆయన అన్న కె ప్రత్యేకాత్మ జి రామినేడు గారు వీళ్ళు ముగ్గురు కూడా నన్ను చాలా ప్రోత్సహించారు రెండేళ్ల తర్వాత నేను ఫిల్మ్ జర్నలిజం మొదలుపెట్టిన తర్వాత ప్రొడ్యూసర్ల దగ్గర డబ్బు తీసుకొని వాళ్ళ సినిమాల గురించి నేను రివ్యూలు రాయడం బాగోదని ఈ పిఆర్ఓ గిరి మానేశాను మొట్టమొదటి తెలుగు సినిమాల్లో పిఆర్ఓ అని నేనే నేను గత ఐదేళ్ళలో యాభై బుక్ రివ్యూస్ రాసి ఉంటాను నేను రాసిన మాట కాదనగలిగిన వాడు ఇంకొకటి లేడు మీరు అనొచ్చును నాలో ఉండే తప్పులే చూపించారండి గొప్పలు ఒప్పులు మీరు మెచ్చుకోలేదు ఉప్పులు ఉన్నాయి ఉంటాయనుకునే కదా నేను పుస్తకం కొన్నాను ఉప్పులు కొన్ని ఉన్నవనే కదా నేను పుస్తకంలో రివ్యూ రాస్తున్నాను వాళ్ళు ఇచ్చే డబ్బు కోసమా అక్కడ డాన్స్ చెప్తున్నారు సంగీతం చెప్తున్నారు వంటలు చెప్తున్నారు అన్నిటి మీద చెప్తున్నారు అక్కడ ఎంత కమాండ్ ఎలా వచ్చింది శ్రద్ధ ఒకళ్ళని మెప్పించడానికి కాదు నా కోసం ఇది ఈ పుస్తకం చదివింది ఈరోజు మీకు చూపించి మీ దగ్గర గొప్పలు చెప్పుకోవడానికి కాదు నా దగ్గర ఉండే లైబ్రరీలో గత ఇరవై ఏళ్ళుగా ఉండే పుస్తక కొన్న పుస్తకాల్లో ప్రతి దాంట్లో ఇంకులోనో పెన్సిల్లోనో మార్చేసి ఉంటాయి ఇది తప్పు ఇదేమిటి ఇది అర్థం కావటం లేదు ఇక్కడ పంక్చువేషన్ లేదు స్పెల్లింగ్ మిస్టేక్స్ ఇంకా చెప్పడానికి లేదు అన్ని పుస్తకాల్లో కూడా అన్ని పుస్తకాల్లో కూడా ఎందుకు మీకు శ్రద్ధ లేదు ఒక జీవితకాలం వెచ్చించి మీరు పరిశోధన చేసి ఒక యాభై గంటలు శ్రమ తీసుకొని రాస్తున్నారు ఒక ఐదు గంటలు శ్రమ తీసుకొని ప్రూఫ్లు తిద్దడం లేదు లైలా మజన పిక్చర్ వచ్చేసరికి నాకు పదేళ్ళు ఉంటాయి అందులో పాట ఉంది పయనమయ్యే ప్రియతమ నన్ను మరచిపోకుమా అందులో ఒక ఒక లైన్ ఉంది అదేట ఎక్కడైనా నువ్వు సుఖపడు నన్ను మర్చిపోకని ఇంటికి వచ్చిన తర్వాత అమ్మని అడిగాను అమ్మ అదేంటి తన ప్రేముడు కదా నన్ను మర్చిపోవద్దు అంటాడు సుఖపడమంటాడు మర్చిపోకుండా ఎలా సుఖపడతాడు సుఖపడుతుంది అని అడిగాను ఇవన్నీ నాకు తెలీదు నాగేశ్వరరావు నేళ్ళు అడుగు మెటాసు అన్నది అప్పటి నుంచి ఇంకొక మాట నగుమోము గనలేని అనేది గొప్ప కీర్తన ఉంది మా చిన్నతనంలో మేము పుట్టకముందే ముసిరి సుబ్రహ్మణ్యయ్యర్ అయిన ఆయన రికార్డు ఇచ్చారు ఆ రోజుల్లో ముసిరి సుబ్రహ్మణ్యం నగుమోము రికార్డే కొనేవారు ఆయన తమిళంలో ఊ పూర్తిగా అనరు ఉ అంటారు నగుమోము గనలేని అనగ నగుమోము అంటారు గు అంటారు గు అనరు అది మేము ఎక్కిరించేవాళ్ళం కానీ ఇంకా తక్కిన శాస్త్రీయ గీతాలు వేసుకునేవాళ్ళం కాదు చిన్నప్పుడు ఇది వేసుకునేవాళ్ళం ఇది కాకుండా చిత్తూరు సుబ్రహ్మణ్యం పిళ్ళయ్య గారి మధురా నగరిలో దాని రెండో పక్క రామానీపై తనకు ఇది ఆనంద భైరవి అది కేదారం అది విని 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 మొట్టమొదట నాకు తెలిసిన శాస్త్రీయ రాగాలు అవి రెండు నేను పోల్చుకోగలను ఈనాటికి అలాగ వినగానే పోల్చుకోగలను దాన్ని దగ్గర రాగాలతో నేనే ఇబ్బంది పడను తర్వాత ఎంఎస్ సుబ్బులక్ష్మి టెన్ ఇంచ్ రికార్డు ఒకటి ట్వెల్వ్ ఇంచ్ రికార్డు వచ్చింది ప్రజలు కొనలేదు మా అమ్మ కొన్నది ఎంఎస్ సుబ్బులక్ష్మి అంటే మా అమ్మకి ఇష్టం ఎందుకు వాళ్ళమ్మ వీణ షణ్ముఖ వడివు వీణ వాయిస్తూ రికార్డులు ఇచ్చింది పాటలు పాడింది మా అమ్మ వీణ వాయించేవారు ఆ పాటలు విని అదే విధంగా తను కూడా వాయించేది అంత గొప్పగా కాదు ఒక ఇమిటేషన్ అనుకోండి కాబట్టి ఎంఎస్ సుబ్బులక్ష్మి కొంది ఆ రెండు రికార్డులు కూడా మాకు ఎవరికి నచ్చలేదు అమ్మకి నచ్చలేదు ఏ మొదట్లో అనేది ఎంఎస్ సుబ్బులక్ష్మి ఇది వేయకూడదా లేదు వేయకూడదు నేను వేసుకుంటే ముసిరిదే వేసుకుంటాను అది వచ్చిన పదిహేనేళ్లకి బాలమురళి నగుమించాడు ఆ తర్వాత ఆయన పాడిన పద్ధతే ప్రచారంలోకి వచ్చింది ఒక్కొక్కసారి ఇప్పుడు ఘంటసాల ఏమిటి అతను గొప్పతనం మూడు తరాలకి అతను అతని కంఠం ఆదర్శ కంఠం పాడితే ఘంటసాల లాగా పాడాలి ఆ తర్వాత వచ్చిన వాళ్ళు పాడితే బాలసుబ్రహ్మణ్యం లాగా పాడాలని అనుకోవచ్చు ఆ తర్వాత ఉన్న వాళ్ళు ఇంకోటి అనుకోవచ్చు మూడు తరాలకి ఘంటసాల సో అది ఒక కొలమానం అయిపోతుంది ఆయన గొప్పవాడు అంటే మరి మూడు తరాలకి కొలమానం అయిన వాడు గొప్పవాడు కాడా నేను అతను ఏదో ఒక పాటలు ఇది తప్పు ఇది ఒప్పు అని నేను చెప్పొచ్చును విమర్శకుడు ఎప్పుడు కూడా అంటే క్రియేటివ్ ఆర్టిస్ట్ కళాకారుడు ఒక విశృంఖలమైన తురంగం లాగా వెళ్తుంటాడు విమర్శకుడు దానికి కళ్ళం వేయలేడు కానీ విమర్శకుడు చెప్పిన దాన్ని బట్టి కళాకారుడు తనకు తాను కళ్ళం వేసుకుంటాడు నేను ఎరిగిన ఏ ఒక్క వ్యక్తి దగ్గరికి ఏ ఒక్క వ్యక్తి దగ్గరికి అని వెళ్ళి అడగండి రంగారావు నిన్ను ఎప్పుడైనా అనవసరంగా ప్రశంసించాడా 
అని తక్కిన వాళ్ళు అనుకోవచ్చు అమ్మ బాబోయ్ రంగారావా అనవసర ప్రశ్నించ ఏదైనా ఒక్కటి ఏదైనా బాగా చేస్తే ఒక మాట మెచ్చుకుంటాడే అది నన్ను ఈనాడు విమర్శకునుగా నిలబెట్టింది బాగా నచ్చిన సినిమా లేవి హిందీలో ఆనంద్ నా జీవితాన్ని మెరుగుపరిచిన సినిమాగా నేను చెప్పుకోగలను దాని ప్రభావం నా మీద ఉంది నేను మాట్లాడుతున్నంత సౌలభ్యంతో అద్భుతమైన ఎడిటింగ్ చేసేవారు అనురాధలో ఎన్నోసార్లు చెప్పాను ఎన్నో చోట్ల తర్వాత ఈ ఆనందలో కూడా మీరు ఆనంద్ సినిమా చూసారా నువ్వు పాట పాడకూడదు అని ఒక పార్టీలో అడుగుతుంది రాజేష్ కన్నా ఆ పాట ఎత్తుకుంటాడు పాట పూర్తి అవుతుంది ఏంటి తన మనసులో బాధ అంత ఇలా నలుగురితో చెప్పేసుకుంటున్నాడే ఇదేం బాగలేదు అని అనిపిస్తుంది తర్వాత బ్యాక్ ట్రాక్ చేసినప్పుడు అది ఆయన ఆ పార్టీలో ఆ నలుగురు ఎదుట పాడటం లేదు బాల్కనీ మీద కూర్చొని సూర్యాస్తమయం టైంలో పాడతాడు మీరు చిన్నప్పుడు వాతావరణం ఆ రాణి వాసం అదంతా పోయి తర్వాత ఇలాగా ఇప్పుడు ఇలాగా ఏమనిపిస్తుంది మీ లైఫ్ అంతా చూసుకుంటే ఇలా ఏకాకిగా ఉన్నట్టు అనిపించట్లేదా ఏ కాకికి లేని స్వేచ్ఛ ఉన్న ఏకాకి ఇతడు మీరు ఇప్పుడు చెప్పండి మహాబలిపురం వెళదామని ఈ రెండు నరకితంతో అపాయింట్మెంట్ లేకపోతే నేను వస్తాను నాకు మొగుడో నాకు పెళ్ళమో నాకు నలుగురు పిల్లలు ఒక్కొక్క ఇంట్లో ఉంటే ఇది వీలవుతుందా వీలు పడదు చాలామంది అంటారు నువ్వు చాలా అదృష్టవంతుడు ఈ రంగారావు ఈ అదృష్టాన్ని సాధించడానికి నేను ఎన్ని వదులుకున్నానో మీరు ఊహించను కూడా ఊహించలేరు పెళ్ళాం పిల్లలు కాదు ఇంట్లో నలభై మంది సర్వెంట్స్ కాదు వంట చేసేమని నేనే వంట చేసుకుంటాను ఏ రోజు ఆ రోజు తాజా కాయగూరలు తెచ్చి సూప్ చేసుకొని రెండు స్లైసులు బ్రౌన్ బ్రెడ్తో తింటాను ఇవన్నీ ఉన్నాయి మా ఇంట్లో ఇప్పుడు అదే నాకు వంట పావు గంట అవుతుంది తినడానికి పావు గంట రెండు పూట్లు అదే బయటికి వెళితేనే వేరే భోజనం ఇప్పుడు మనకి ఒక స్వేచ్ఛ కావాలి అనుకుంటే కొన్ని శృంఖలాన్ని మనకు మనం తొలగించుకోవాలి ఇంకొక విషయం మీకు చెప్పలేదు ఊళ్ళు తిరగడం కొండలు ఎక్కడం కోనల్లో మునగడం అంటే నాకు విపరీతమైన ఇష్టం పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఎనిమిదిలో రష్యాకి నన్ను ఒక డెలిగేషన్ ద్వారా భారత ప్రభుత్వం పంపింది ఎన్నో సంవత్సరాలు కలలు కని నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ వన్ నుంచి కలలు కని టూ థౌజండ్ ఎయిట్లో వెళ్ళగలిగాను ఖజురాహో ఎన్నో రివ్యూ చేస్తాను ఇప్పుడు ఐఎమ్ సెవెంటీ టూ ఇంకొక ఇరవై ఎనిమిది ఏళ్ళు బ్రతుతానుకోండి నూరేళ్ళ వరకు నేను ఇంతవరకు చేసిందంతా కూడా పునాదే ఫస్ట్ ఫ్లోర్ గ్రౌండ్ ఫ్లోర్ కూడా కట్టలేదు ఇక గ్రౌండ్ ఫ్లోర్ కట్టాలి అని అనిపిస్తుంది వినయం కాదు ఇది వివేకం ఏమిటి నువ్వు సాధించింది వాట్ ఇస్ ఇట్ ఓ ఎంతో సాధించాను కంపేర్ టు వేటూరి ప్రభాకర్ శాస్త్రి సహస్ర ఇంకా అన్నిటి గురించి కాదు అన్నమయ్య గురించి వేటూరి ఆనందమూర్తి నాది సహస్రాంశం ఉంటుందా సహస్రాంశం ఉన్నది అని చెప్పుకున్నప్పుడు నేను నా సన్మానం చేయండి అని ఒక ప్రకటన చేస్తాను అంటే నా జ్ఞానం ఎంతటిది అంటే నా జ్ఞానం ఎంత తక్కువ తెలుసుకునేటంతటిది నా జ్ఞానం తెలివైన మాట కాదు మిమ్మల్ని ఇంప్రెస్ చేయడానికి అంటున్న మాట కాదు ముప్పై ఏళ్ళ కింద అయితే నలు నాకు చాలా తెలుసు అనేవాడినేమో ఇప్పుడు నాకు చాలా తెలుసు కానీ తెలుసుకోవాల్సింది ఇంకా ఉంది ఐదేళ్ళ కిందటి వరకు మా ఇంట్లో కుక్క లేకుండా లేదు లాబ్రడార్సు కాకర్స్పానియల్స్ అల్సేషన్స్ డాల్మేషన్స్ ఆ తర్వాత వీధిలో తిరిగే కుక్కలు ఆఖరి కుక్క దాని పేరు పదమూడు నవంబర్ పదమూడున మా ఇంటికి వచ్చింది పదమూడు అని పేరు పెట్టుకున్నాను దానికి రెండు సార్లు కుదరని జబ్బు వస్తే ఏముడితో పోట్లాడి దాన్ని బ్రతికించుకున్నాను
ఇట్ డైట్ ఇక కుక్కలో అవి వద్దు చిన్నప్పుడు మా ఇంట్లో అడవి పందులను పెంచాం ఒక దుప్పిని పెంచాం ఇక పక్షుల సంఘ సరే సరే నెమ్మళ్ళు ఇప్పుడు ఇవన్నీ తీపి జ్ఞాపకాలు అంటే అవును తీపి జ్ఞాపకాలే అలాంటి చేదు జ్ఞాపకాలు కూడా ఉన్నాయి చిన్నప్పుడు ఎక్కువ ఎగిరిగం తీసేవాడిని ఎక్కువ ఎక్కేవాడిని ఇప్పుడు కొంచెం సమయం మనం వెన్ ఆర్ యు ఏ రిచ్ పర్సన్ వెన్ యువర్ వాంట్స్ ఆర్ మినిమల్ మీ దగ్గర పది రూపాయలు ఉంది తొమ్మిది రూపాయలతో సంతృప్తి కడు సంతృప్తి పడగలిగితే మీకంటా ధనవంతుడు లేడు పదిన్నర కావాలనుకోండి మీకంటా దరిద్రుడు లేడు చూడండి మనం మనకు తెలిసిన భాష మన పిల్లలకు నేర్పిస్తాం ఆ భాషను మీరు ఎవరికి ఇస్తారు మీకు పిల్లలు పుట్టితే మీ పిల్లలకి ఇస్తారు మీకు పిల్లలు పుట్టకపోతే ఆ భాష మీతో అంతం అవదు నేను సంపాదించింది ఈరోజు నేను లేకపోతే అది ఇంకొకళ్ళకి వెళ్తుంది అంతా కలిపి ఎవరు తగలబెట్టరు కదా అయితే నేను చూసుకున్నట్టు అన్నిటినీ చూసుకుంటారంటే నేను చూసుకున్నట్టు కంటే బాగా చూసుకునే వాళ్ళు రావచ్చు ఒకటి ఇది డబ్బు ఇచ్చేటట్టుగా నీ కొడుక్కో నీ మనవడుకో నీ మేనల్లుడుకో ఇవ్వడానికి వీలయ్యేది కాదు ఇప్పుడు నా మేనల్లుడు చేతిలో ఇది పెడితే మా మామ ఇచ్చిన పుస్తకం అని అక్కడ పెట్టుకుంటాడు ఈ పుస్తకం పెట్టుకుంటాడు మా ఇంట్లో ఉండే ఐదు వేల పుస్తకాలు ఇస్తే ఏం చేసుకుంటాడు ఏం చేసుకుని మామ నేను ఈ ఐదు వేల పుస్తకం ఈ నలభై రెండు వేల రికార్డులు ఆయన ఇస్తే ఆయన ఫ్లాట్లో జాగా ఉండదు ఇప్పుడు మా ఫ్లాట్లు అనేది జాగా లేదు దట్స్ ద థింగ్ సో దాని గురించి నేను వరి అవును ఎవరైనా వచ్చి ఏదో జాగ్రత్తగా చూసుకుంటే ఎవరో వచ్చారు బేరాలు పెడతారు చెప్పిన టైంకి రారు అది తీసుకోరు వాళ్ళ ఉద్దేశం ఏమిటి వాళ్ళ చుట్టూ నేను తిరిగి బాబాబు ఇది తీసుకోండి ఇట్ వాంట్ హ్యాపన్ నాకు కావలసింది మీ దగ్గర ఉన్నది అని నేను తెలుసుకున్నప్పుడు మీ కాళ్ళ దగ్గర కూర్చొని అది నేను నేర్చుకోవడానికి ఐ ఫీల్ హ్యాపీ ఐ ఫీల్ ప్రౌడ్ ఏంటి మీరు మీకు ఏంటి తెలుసు మీ దీంట్లో నాకు తెలియంది మీరు చెప్పగలరా ఐ విల్ సిట్ అట్ యువర్ ఫీట్ వాట్ ప్రివెంట్స్ మీ యువర్ ఏజ్ మీ కులమ మీ డబ్బ అవి నా ఏ విధంగా నాకు ఉపకరిస్తాయి నథింగ్ నథింగ్ ఇప్పుడు నన్ను టీవీలో చూపిస్తున్నారు నన్ను ఒక హీరో చేసేస్తారా మీరు ఇట్స్ నాట్ ఇన్ యువర్ హ్యాండ్స్ ఐ ఆమ్ హీరో ఫర్ మై సెల్ఫ్ But I want to be a better hero for myself, not for other people. I want to realize my potential to, to the utmost. I don't think I have done it. I don't think anyone can do it, but one can make an effort. There is a lot of pain in my life. There is a lot of pain in my life. There is a lot of pain in my life. There is a lot of pain in my life. ఇదన్నీ కలిసి ఆ తర్వాత దేవుడు అనండి ఫేట్ అనండి అదృష్టం అనండి నాకున్నది ఇది కవచం ఇది కర్ణ కుండలాలు ఇది అలంకారం ఇది నాకు ఎటువంటి హాని జరగకుండా కాపాడే కవచం చాలా సంతోషం సార్ మా కోసం ఎంత టైం స్పెండ్ చేస్తున్నాను థ్యాంక్ యూ ఫర్ స్పెండింగ్ సో మచ్ ఆఫ్ టైం 